Muy, muy bien. ¿Usted? Bien, tranquilo. Qué terrible lo de Dios Birch, ¿eh? Qué fuerte, ¿no? ¿Y qué te parece? Estaba escuchando... Hurto agravado. agravado. Hurto agravado. Claro, la diferencia entre el hurto bueno. y el robo es que en el hurto no hay violencia ah. en las cosas o en las personas. Ok. Qué en fuerte. el robo sí lo hay. Hay qué violencia. Qué ¿eh? ¿Por qué agravado, Eduardo? ¿Por qué ha grabado eso? No, no, por, por, la verdad, no sé en este caso por, ¿Por qué ha grabado. Ha grabado. grabado es cuando es, por ejemplo, un vehículo en la vía pública. Acá no ah, estaba en la vía pública, pero, pero quizás... Puede se ser ha grabado por arma también, pero no, ah, no, no creo. No, 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 el hurto por el hurto en la vía pública es hurto grabado. Tal vez por la camisa, ¿no? Se ha grabado. ¿Eh? Quizás el no, 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 no. Sí, no sé de qué se ríe <risa> el, el, el convicto, porque está, está preso. <risa> Ah, lo, el convicto lamento, no sé de qué se ríe, pero mucho. bueno, qué sé yo, le parecerá gracioso. Claro, ¿no? claro, claro. No, acá estoy leyendo La Nación. El creador de 6, 7 rochos. 6, 7, 8. Sí. 6, 7, 9 se llama. Duro de porrear también, creo, me parece. Ahí está. Unos es, grandes es, éxitos este en muchacho. la televisión argentina. Sí, sí. Qué linda, linda camisa. Sí. Dice, eh, según pudo saber La Nación, de fuentes oficiales, un hombre que salía del hotel, este, eh, Faena, de Puerto Madero, se hizo pasar por el dueño de un automóvil, le Mirá pidió al ballet parking la llave del rodado estacionado en la vía pública. Ahí está, ahí está. Ah, en la vía pública. Ah, lo habían dejado lo, fuera del hotel. Lo choreó. Por eso lo graba. Y se lo llevó. Luego arribó la propietaria del vehículo, que es la hermana de Faena, que aseguró que no había autorizado a ninguna persona a llevárselo. Por lo que radicó la denuncia, tomó intervención la brigada de la Comuna 1, Sarará, y se bueno, y, y ahora está preso. Me dicen que es un auto Honda. Lo van a dejar en libertad igualmente. Sí, ¿no? obviamente. Es Seguramente es escarcelable. Totalmente. Pero bueno, verlo ahí como un convicto. Qué feo, feo. Horrible. Feo momento, feo momento. Horrible. Dice que ahora no se llama más 678. No. Se, se llama 679. Claro, lo que te decía. Y el 79, mira qué casualidad. ¿Qué es el, el 79 en la quiniela es el ladrón. No sabía. <risa> Qué casualidad. Viste lo que son las casualidades, ¿no? Claro, Ese, no sabía. Todo lo que tiene Yo... que ver con el kirchnerismo, todo, todo va claro, para ahí, es ¿no? Una un cosa... Todos los caminos. ¿No? La, la cleptomanía. Es, bárbaro. ¿no? es un tema, no, la cleptomanía. 6, 679, 679. <risa> Mirá. El 79 es el ladrón. No, no manejo muy bien ese tema de... No, yo tampoco lo tuve que buscar. Loco. No, yo lo, ah, bus lo buscaste. No, yo tampoco. No, no, yo no. Es un no me gusta el juego, la verdad. No, no, tampoco no tiene nada de malo. Pero digo, a ver... ¿Qué será el 79? No me y me encontré... Que... Búscalo, búscalo. Para... Vete por ahí. No, pero te creo, te creo. Porque si no van a salir a decir el que es El 79 fake news. es el ladrón. Busca, busca, ladrón. busca. Poné en Google. ¿Qué eh, significa? Querido Petiti, poné eh, ¿Qué 79 sin... en la quiniela. Claro, claro, ahí está. Y ahí te dice, si soñaste con... Con un ladrón, eh, jugar al 79. No me digas. En este caso es al revés. Se este... un ladrón. <risa> claro, claro, claro. Qué fuerte. Bueno, pero. No, pero es lindo que, que mostremos el 79 abajo, no, pero... que dice el ladrón. Bueno, ¿eh? y el 67 de 67 es la mordida. La mordida. ¿eh? Bueno, mirá, bueno. Mirá. ahí está, mirá, mirá, pero que, mirá, mirá tenés razón, Eduardo, qué bien que está. Mirá. Vos. El 79. No, baja, baja. Es el. 79. Mirá, el 78 es la ramera, no sabía. Ladrón. ¿Eh? Ladrón. ¿Y mira. cómo dijiste vos el, el 67 el... es la mordida. La mordida, pero mira lo que cosa. Estoy mirando. Y sí, el, mirá vos, ladrón lo, muerto. Lo que significa, sí, ¿no? Se este han si ha mordido este muchacho, ¿no? Programejo cristinista y kirchnerista que maneja el señor Raibel. ¿No? Raibel. Con un. Sí, es el. El, lo... <risa> el... Okay. el autor intelectual. Sí, porque okay. tiene otro. Además, lo ma manejan en redes. Una... Ahí también algo que se llama agarrar la pala, que es lo que no agarran ellos. <risa> agarrar la pala, ¿sabes? Agarrar la pala. No sabía. Y hay otro que se llama Revolución Popular. No sabía, mira. Manejan todo eso que es. ¿Y son páginas de información? No, no, no. Ah, no. De Scratch. Es, ah, de Scratch. Todo, de Scratch, bueno. Todo, scratch público. Sí, hablando de Scratch. Vos y yo somos protagonistas todos los días. Un beso ¿Eh? enorme. Enorme, enorme. Gra enorme. Gracias por tenernos presentes. La verdad, presente. estamos tan preocupados. Sí, sí. No, ¿no? Yo no sabía que existía. No, pero, pero es bueno que la gente sepa de qué se trata. Vamos, ¿no? vamos. 679. Vamos. vamos. Bueno, eh, vamos. Habl <risa> hablando de todo este tema muy, sí. muy vinculado, Kisilov, ¿no? Eh, ¿Qué papelón? ¿Viste lo del embajador de Alemania? Tremendo. Dios mío, Tremendo. no pegamos uno. No peleamos con Chile, ahora no peleamos con Alemania. No te pelees con Alemania, maestro, porque Alemania, viste, Fondo Monetario, yo le explico a Axel, Fondo Monetario lo componen países. Sí, claro, obviamente. No te conviene pelearte con, con nadie. Claro, por eso. Con Alemania. Ya lo decíamos con, con Rossi más, más adelante, viste. Pero, 
Este, claro. claro, Alemania es uno de los actores fundamentales. Claro, Estados del fondo, Unidos, ¿no? Japón, Italia. Estados Unidos tiene el 17, pero bueno. hay países que son muy importantes. Bueno, Alemania, bueno. Japón, Italia. Italia. Claro, claro. Francia. Bueno, ¿querés ver el tuit del embajador alemán? Sí, claro. Que parece que lo, lo dejaron plantado el embajador. Eh, mirá que para un, un embajador, y además alemán, ¿no? Y la además alemán, con lo que son, ¿no? Los alemanes, puntillosos, mi educados, día. puntuales, claro. esmerados, sacrificados. Mirá. El tipo cuenta, ¿no? Que se juntó con Mayra Mendoza, que fue al colegio Holmer, que es un colegio alemán, al Conicet, que fue una cervecería, y dice, oficialismo. Ausente. Kisilov no contestó. Pablo López, que es el ministro de Economía, no apareció. Falta de cortesía, desorganización, desinterés. Un poquito todo junto de... por ahí, ¿no? Un poquito por ahí de... todo junto. Qué papelón. La verdad, un papelonazo. Dios mío. Un... No te podés pelear con Alemania. Pero bueno. Eh, y después tenés lo de Basteiro, ¿no? Ah, un, otra vergüenza, un bochón. De, de papelón en papelón. El embajador argentino en Bolivia, en un acto político. Una de... marcha contra el gobierno. Claro, a favor de Evo Morales. Claro, la cosa, la cosa de loco. Pero otra aclaración, ¿no? Los embajadores no se tienen que meter en cuestiones partidarias porque representan a, al Estado, o sea, a todos los claro. argentinos. Es básico, ¿no? Es como Bielsa el otro día. No, no, no se puede meter en si es bueno o malo un candidato. No. ¿Lo querés ver a Basteiro? Sí, claro. Quiero estar hoy junto, por eso nos visita la marcha, el primer embajador para respaldar toda la fuerza de Argentina a esta marcha en la defensa de la patria, la patria grande, pero también la defensa de la democracia. Muchas gracias, embajador. Compañeras, compañeros. En verdad es un compromiso de honor estar aquí hoy junto con ustedes, marchando, apoyando esta marcha por la patria, por la defensa de la democracia, por la defensa de los valores que llevaron a Evo Morales hace, en el 2005 al gobierno y, y todo el proceso de cambio que se vive en Bolivia desde el 2005, incluso hoy también con, con Lucho. Evo no está solo, Lucho no está solo. Bolivia no está sola, ¡Bravo! estamos en los demás países de Latinoamérica. Mira vos, bien socialista con la gorrita de, de la costa. No. <risa> no me había para acá. No, eso es bien, Esos detalles bien. los ves vos. No, no, pero es Yo no me había bien Nakampo y bien socialista. No me había ¿no? percatado de ¿Cierto? la gorrita. Eh, es un lagarto. ¿Eh? Es un lagartito. Un lagartito, sí. Sí, de la cosa. No me había, no me había dado cosa. cuenta. Está muy bien, muy bien. Bueno. Genial. Che, pero el embajador no tiene que bajar líneas. Yo sé que es, es, ya es una pavada, ¿no? Esto, pero traten de separar al Estado del partido. Una vez en la totalmente, vida. ¿no? Totalmente. Una vez en la vida. Bueno, eh, hablando en serio, eh, me preocupa el, el estado de descomposición que está viviendo la Totalmente. Argentina. Te escuché totalmente. hoy con lo de John Wallace. Es grave, es sí. grave, es grave. A ver. La, la, la frase de John Esguala es escribiendo una carta ¿no? y amenazando al pueblo argentino, en definitiva. Sí. Ya no podemos seguir solo con piedras y palos. Tremendo. No podemos entregarnos tan fácil. No solo defendernos con lo que tengamos a mano, es hora de apertrecharnos, <risa> blindarnos, profundizar los sabotajes, Epa. la recuperación territorial para la reconstrucción y liberación nacional mapuche. Para que así como el enemigo erre los disparos, sean los nuestros, los disparos de ellos, los que den en el blanco. Genial. O sea, está llamando a armarse, básicamente. A la ¿no? guerra. A la guerra. Sí, sí, Pero sí. bueno, qué sé yo, por ahí. A la portavoz esto no le importa, al presidente no le importa. No, la portavoz la vi que estaba eh, tomando... Un, un matienzo. Un... Eh, ahí en el... Se tomó unos matienzos ahí en el... Estaba en el tomando... patio de las palmas. Ahí está, mira. Mira, mira, mira quién es. Estaba preocupada, ¿no? Sí, eh, está, está en el pastito. Claro. En el pastito. De verde vestida, ¿no? Está muy bien. Qué lindo. Está muy bien. Lindo. Estaba muy metida con la actualidad. Eh, la puta. El país, viste, no pasa nada. El país es Disney. <risa> viste que es la... la... No, poné la foto de ella. Viste que hay una recuperación económica brutal. Sí, sí, sí. Entonces da para tomarse unos matecitos es, es, en Epcot el... Epcot Center es el país. ¿Eh? Epcot es el país. Sí, sí. 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 Magic Kingdom. Exactamente. Sí, sí, es sí, Suiza. Sí, sí, sí. ¿Eh? Totalmente. Además, ella, 
cuando hace conferencia no, de prensa, no, te relata... Está lindo, el termito. Te relata... Está muy bien. ...que es Stanley, el... No, 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 no. no. Es más no. barato, ¿no? no lo veo por la cámara. No, pero no, no. No, no lo único no, que faltaba no es que sea un que, Stanley. No, no es ese que decís vos. No, no, no. Sí. Ahora, eh, qué grave, ¿no? Un, iba a decir mapuche. Un Ella cuenta todo lo que le preocupa al gobierno. Nos sí. preocupa esto, nos preocupa lo otro. De arreglarlo ni hablamos, ¿no? Claro. De, ¿No? Claro. Ella comentarista. Relata. Ella es una comentarista. Enrique Macaya Cerruti. ¿no? Exactamente. Los jueves a la mañana la, es, la hay la un programa no, de, de radio y televisión en la Casa Rosada que es el programa de la portavoz. A ¿eh? los Ceruti. El programa se llama. Nos preocupa. <risa> ah, bueno. ¿No? Nos preocupa. Nos preocupa. ¿no? Y ahí aparece Para la señora de la portavoz. Nos preocupa. Y, dice... y, y van apareciendo como los títulos. Nos vos, preocupa. vos le preguntás, por ejemplo, vos le preguntás, por ejemplo. Tema Mapuche, señora portavoz. Yo no la nombro. Sí. Señora portavoz. Eh, cuénteme, ¿el, ¿el gobierno está haciendo algo? Bueno, es un tema que nos preocupa. <risa> nos preocupa. Y, y yo le puedo hacer una pregunta de la portavoz. Sí. El dólar a 200, portavoz. ¿cómo? Bueno, es un tema preocupante Preocupa. y el, el gobierno está preocupado por El eso. tema de la carne que ya está a 1.500 pesos el Bueno, kilo de... el precio también es un tema preocupante. Es, es preocupante. Le preocupa al gobierno. Perfecto. La inflación, 52%, ¿qué opina? Bueno, eh, hay una preocupación en el gobierno por los está precios, preocupado. por la inflación. Sí, bien, nos preocupa bien. también la inseguridad. La inseguridad en la matanza. No, nos preocupa. Es preocupante. Sí, no, no, nos preocupa. Preocupante. Nos preocupa. No, está, está bien, está bien. Está bien. Nos, no, no, y, y además, nos sí. preocupa y vamos a ver cuándo nos vamos a ocupar. No, sí, eso bueno, le iba a decir. Ahora estamos preocupados. Bueno, me ganó de mano, pues yo le iba a decir que se ocupen además de preocuparse, claro, ¿no? Pero, exactamente. Pero está bien, en algún momento, pues están gobernando, no sé si sabe portavoz. Sí. No, ¿querés, ¿querés verlo? Sí, Porque sí. una cosa que te lo. Dale. Dale, a ver. Dale. Sí. El precio de los alquileres, como todo aquello que forma parte de los consumos, lo que tiene que pagar una familia, este, es una de las preocupaciones centrales de la Argentina. Están trabajando con la cuestión del precio de la carne, es un tema que preocupa al gobierno, somos conscientes del alza que hubo en los últimos días y es una preocupación del gobierno. La gendarmería estuvo en la ruta 40, y obviamente hay pérdidas de vidas humanas y eso es el principal, la principal preocupación, el principal dolor de este gobierno. El gobierno no comenta... Declaraciones del expresidente, sí nos preocupa cuando el expresidente dice que tomó una deuda en cinco minutos y la volvería a tomar. En estas reuniones se va a volver a plantear lo que es nuestra preocupación, llegar a un acuerdo de precios que permita que los medicamentos sean accesibles para todos y todas. Las mayores preocupaciones de la ciudadanía tienen que ver con eh, la inflación y con la seguridad. Estas son las dos grandes preocupaciones, pero no las únicas. La educación es una preocupación, la salud es una preocupación y estamos trabajando en todas esas medidas. ¿Viste? Bueno. Mira, preocupada. Está muy ¿eh? preocupada. Este es el programa, el programa de radio y televisión de la Casa de Gobierno que se llama Nos Preocupa. Nos Preocupa. Me encanta, nos me preocupa. encanta. Muy bueno. Yeah. ¿Y cuándo nos ocupamos? En algún momento. Está bien, está bien. Después vamos viendo, qué sé yo. No, no, me encantó. Nos Preocupa. Muy nos preocupa. bueno. Muy... Mm. La, la noto muy preocupada, Gabriel, sí. ahí. En este... mira, mira, mira lo preocupada que está. Sí. Qué preocupación. Tremendo. ¿Te puedo mostrar algo que ves preocupante sí. en serio? Sí, claro. Yo le pedí a la, a la producción que arme un mapa de, del país. Para que veas... Yo te escuché con Pablo. Lo caliente que está el país socialmente hablando. Claro. ¿No? Vos tenés... La Rioja hoy intentaron tomar otra vez la municipalidad, le llenaron todo de basura. Río Negro, todo el tema mapuche o pseudo mapuche, ¿no? Rosario. No, de, de, yo no lo llamaría mapuche ni pseudo mapuche, yo lo llamaría directamente personas disfrazadas de aborígenes. Sí, terroristas, más fácil. Terroristas. Terroristas. En la década del 70 se vestían como militares, ¿viste? Claro. Sí, de sí, combate. Sí. Ahora los terroristas se disfrazan de paturusú. Paturusú. ¿eh? Los yones guala de la vida y todo ese grupete. Claro. ¿no? de hombres y mujeres disfrazados claro. de aborigen. ¿no? Sí, ese fueguito yo te diría que se extiende para abajo, bastante, para el sur. ¿eh? Está, todo el sur está muy complicado. Sí, claro. Eh, después, ¿qué más tenés? Rosario, todo el tema del narcotráfico, que el otro día vimos lo que fue la, la balacera en un restaurante, con toda la gente ahí. La matanza. Bueno, lo de la Lanús de hoy. ¿Vos viste lo, lo que pasó hoy en la Lanús con el sindicalista? Sí, tremendo. Sí, tremendo. 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 Yo lo que noto es que hay un estado de descomposición social y de violencia desatada sí, sí. en la República Argentina. Es un estado de caos. 
Y además vemos un Estado nacional y Estados provinciales que dejan hacer. Todos los días un hecho violento, todos los santos días un hecho violento. Y hay un caldo de cultivo, me parece, por acción o por omisión del, 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 del Estado Nacional, del gobierno, un caldo de cultivo de eh, caos generalizado. Sí, coincido. ¿Sabés lo que pasa? Eh, cuando vos omitís el imperio de la ley, sos cómplice de la anomia. Claro. Y acá tenés un gobierno cómplice activo de la anomia, generando... Me gusta la anomia. palabra anomia. Claro. Busquemos la palabra anomia y vamos a, mu a, a mostrarla del diccionario. Sí, Mostrala, sí, sí. pues es interesante, la sociedad debe, debe entender esto de la anomia. La anomia es no norma, anomia, no hay norma, es un país sin norma, un país sin ley. Aunque hay normas... Que no se cumplen. No se cumplen. La norma pasa a ser abstracta, claro. ahí lo tenés, estado de desorganización social o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o incongruencia de normas sociales. Más fácil, es cuando la norma queda abstracta, da lo mismo cuando la ley se vuelve opcional. Exactamente. ¿Entendés? Entonces la ley está ahí pintadita. Da lo mismo cumplir o no la ley. Esta imagen del sindicalista, Roberto Costa, creo que es. Exactamente, el del gremio de guincheros. Exactamente. Es el señor de camisa celeste. Mirá, porque ya lo habían intentado balear el otro día, creo que no salió la bala. No salió la bala. Se terrible. le trabó el arma. Intentó dispararle un par de veces, pero se, ahí, ahí es cuando se le traba el arma. Esto mirá. fue el otro día, el mirá, 23. Mirá. Exactamente. Mirá. No mirá. puede con el arma. Mirá, se esconde el tipo. ¿Y vos qué? Mirá qué locura. Tremendo. Ahí se salvó. Se salvó y, y, y el, el asesino eh, se va. Eh. Fracasó. Exactamente. Y entonces hoy vuelve... Aparentemente sería el mismo sicario. Dos días después. Exactamente. Ahí está en la puerta, el señor de Celeste. Ahí está. En el mismo garaje, en la misma casa, todo igual. Adelanta. Eh, Adelanta un poquito, sí. ¿Ves? Ahí está, está saliendo. Él vuelve a su casa. Ahí viene, viene, ¿ves? Ahí viene. Vuelve ahí, a ahí salir. Está. Encapuchado. Ahí viene caminando el encapuchado por la vereda. Lo ve en la puerta, lo espera. Ahí está, pum. Terrible. Un tiro. Y no se murió, ¿eh? Está, está herido, pero no se murió. ¿Ves? Mirá, mirá. Un tiro en la ingle. Un tiro en la ingle le pegó. Tremendo. Tremendo. En la ingle. Tremendo. Esto es en la luz. Plena luz del día. Creo que, que quien estaba ahí era el hijo que él contó hoy en terrible, los medios. Sí, terrible. ese de Colorado me parece que es el sí, hijo. Sí, sí, sí. Lo va es a buscar, va, vuelve, se desespera. Exactamente, ¿no? se desespera. Él veía Bien. el chorro de... Contó hoy que veía el chorro de sangre salir de la ingle ah. y que lo tapa para que no siga sangra, eh, sangrando. Llama al 911 claro. y lo vienen a buscar. O sea que esto... Eh, creo que mañana hay elecciones. En Exactamente. Es una, una es, interna. Es un ajuste... Un ajuste de cuentas. Un ajuste de cuentas Mirá, gremial. Eh, cuando estaba siendo trasladado para, para que lo internen, habló 10 segundos. Dijo esto. Chicos, laburen bien. Hay que ganar mañana. Está todo bien, todo tranquilo. Chino, a fondo en Zárate, a fondo en Campana. Vamos. Usted... Hay que ganar mañana. El tipo estaba preocupado por la le, le metieron un tiro y estaba metido en la... Y no, la... So, no sabía ahí si iba a poder sobrevivir. Ahí está, desde el gremio del guinchero, como decís vos. Qué bárbaro. No, se está poniendo muy pesada la cosa en muchos gremios. No es, a ver, hay, muchos que, hay que decir que no es nuevo que el sindicalismo argentino resuelva las cosas a los tiros, ¿no? Me acuerdo del Pata Medina, me acuerdo de Madonna Quirós. ¿Te acuerdas cuando trasladaron los restos de Perón a, a la Quinta totalmente, de San Vicente? Totalmente. Que Madonna Quirós, el custodio de Moyano, saca un arma, esa imagen terrible, y empieza los tiros. Enfrentamiento con la UOCRA. Con la UOCRA del Pata Medina. Con la UOCRA de La Plata. Exactamente. Y el Pata Medina tiene miles de estas. Pero no, no deja de, no, no lo naturalicemos. Es, es terrible. Yo coincido con vos, es un estado de descomposición social profundo. Totalmente. Profundo. Yo eh, eh, creo, estoy convencido que la patria está en peligro en serio. La paz social está en peligro en serio. Hay muchos ya que empiezan a, 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 a asemejar algunas cosas que están pasando ahora con lo que pasó en la década del 70. Y hoy lo decía más temprano, la década del 70 no empezó en el 76, empezó okay. mucho antes. Claro. ¿Mm? Fines, del fin fines del 60, 
principio del 70 empezaron ya el ERP, Montoneros y compañía a sembrar de sangre el país. ¿Mm? Mucho antes del 76. Por eso hay que cortarlo de cuajo, ¿no? Esto de la bomba el otro día, las bombas a Clarín, no hay que permitirlo. Ese nada, es un hecho nada, nada. No, pero está, terrorista pero, gravísimo. Pero está todo relacionado. Sí, ¿eh? claro que sí. Está todo relacionado. Obviamente. No podemos permitir nada, ni, ni nada, ni lo más chiquito hasta lo más grave, porque todos los días es un hecho de violencia nuevo y lo vamos naturalizando. Exactamente. Y un día vamos a decir, sí, bueno, viste, es normal. Como pasaba en esa época, que yo no había nacido, pero, pero sé, porque, porque leo la historia, que en un momento se naturalizó la violencia. Totalmente. Y era normal, y caía dos, tres muertos por día Totalmente. y no pasaba nada. La cantidad de bomba. Bueno, hubo amenazas de bomba hoy en Rosario. Sí. En los juzgados federales de la calle Oroño, en, en Rosario, tuvieron que evacuar dos colegios. Dos ver, colegios. Ver, mira, nosotros pusimos en eh, imágenes exclusivas que tenemos de Rosario de este mediodía. Los chicos, mira, mucho, muchos oyentes televidentes de, 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 de la nación me han escrito por, por WhatsApp que esta imagen, a ver si la tenés, de los chicos saliendo evacuados. Mira, qué fuerte. Chicos del colegio evacuados. ...del colegio, lo sacan evacuados... ...porque hay una, una amenaza de bomba... Horrible muy cerca del colegio... ...dos colegios fueron evacuados... ...esta imagen a muchos les hizo acordar... ...a lo que pasaba en la década del 70... ...donde había muchas amenazas de bomba... ...y muchas bombas que explotaban... ...sí, sí, hay como un clima... ...yo no sé si alguien lo está buscando... ...lo está generando, la verdad que no lo sé... ...no lo sé, pero es espantoso, ¿no? ...es como un... Un fogoneo. Sí, sí, claro. Yo recién te mostraba el mapa, ¿no? Y un Estado que no hace nada. ¿Dónde está el Estado que te cuida? No, es mentira lo que dices. ¿Dónde es? Eh, te voy a mostrar lo que hace el Estado. En el Ministerio de Seguridad, que se tiene que ocupar de estas cosas, hay un gran avance. Pasa que vos no lo ves, pues sos muy, muy gorila. Han contratado a un gran, gran funcionario que viene a resolver todos estos temas, que es Marcelo Zain. Me pongo de pie. Me pongo de pie. En, en Fue el... ministro de Seguridad en, en Rosario. En Santa, Santa Fe. Fe, mejor dicho. Es más, tengo un audio para mostrarte de lo ah. bien, de lo bien que maneja el tema de la seguridad, Marcelo Saín. Me gustaría que lo valores. Dale. Ustedes son todos santafesinos que se creen que no sé qué mierda son, los rosarinos se creen que son todo porteño, no se hablan entre sí, se, se recelan, hablan a espaldas barbaridad de uno del otro. No, o sea, como a mí me chupan un huevo todo, los rosarinos, los santafesinos, los de reconquista, me chupan un huevo la verga, la chota, me la chupan todos. Creo que ustedes juegan en la primera D y yo juego en la primera A. Y te lo digo, vos ya soy un hijo de puta, un fanfarrón, un turro. No, negro, tengo muchos años de experiencia jugando en primera A. Ahora estoy en el vestuario de la primera D. Y son, son unos negros poblerinos. Bueno, ahora volvió, ahora volvió a la primera A. Ahí está. Con Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad ah, de la Nación. Vamos. Esto es jugar en primera A. Totalmente. No con estos negros pueblerinos de Santa Fe, Dios mío, qué bárbaro, ¿no? Más allá de la cuestión ideológica, yo Muy voy bien, a separar. Sí. La cuestión ideológica... Eh... Muy bien. Debe ser uno de los hombres que de seguridad más saben en el país. Ah, sí. Mira. ¿O no? Aquí lo hablas, no sé. ¿Te ¿Eh? Ah. Claro, el, te el tema es. Arritón. El tema es. ¿Podés coincidir o no coincidir? No, yo, yo no coincido, tengo no, en nada. Amplias diferencias ideológicas con este señor. Sí. Pero. A mí me han contado que es uno de los claro. hombres que más sabe de seguridad en el país. Claro, a los santafesinos no los tiene muy no, bien bueno, está... ¿no? No, me, me, pareció, me pareció. No, 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 obviamente, no, obviamente. Lo, los, obviamente. Hizo un poco de pipí. Obviamente, ¿no? obviamente. Un poquito, un poquito. Pueblerino. Pero bueno, yo no lo quiero amigo. Preferiría tenerlo no, del otro lado. No, me parece un grosero y un maleducado. Pero bueno, si vos decís que sabe de seguridad... Dicen que es un hombre sí, sí. calentón. Muy, sí, muy, sí, sí, se, se muy, le nota. Se le nota. Muy, muy amigo de Aníbal Fernández. Muy, muy amigo. amigo de Aníbal Crearon Fernández. Crearon la, muchísimo tiempo. la PSA, muchísimo. la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Exactamente, exactamente. Bueno, ya, ya trabajaron juntos en, en el tema de seguridad. Bueno, entonces ahora se va a ocupar... Tiene algunos temitas para ocuparse, Marcelo. ¿eh? Le, creo que le crearon un, un cargo. Ah, claro. Un cargo que no estaba dentro de los ravioles, me parece. Me parece. ¿Qué tema? Pues? Asesor de seguridad de no, no, no sé qué. De, claro, claro, está de, muy de, bien. De, de, de crimen organizado o algo así. No, 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 bueno, no me acuerdo el cargo. Como es nuevo, no. no pero sé. La, la va a romper, le, le tengo una fe bárbara. Valoralo, valoralo. Te puedo mostrar lo último y ya te dejo, sí. porque está Ritondo, es todo el Vícer, eh, Claudio Saboya para hablar de lo de Clarín. Un programa por delante, pero impresionante. 
Viste que Macri para mí tiró la frase política del día. Para mí también. ¿No? ¿Coincidís? Para mí, y de los próximos dos años, porque oh. para mí... Con esa frase Macri se lanzó como candidato a presidente. Ah, sí, así lo bueno, no, sé, no, no, me parece. Yo lo leí de esa manera. Puede ser, puede ser. Les dijo a, al resto, che, acá estoy yo, eh. ojo que van a Juego. tener que competir conmigo también. eh. Juego. Mostrá la frase, mostrá la frase. Está bueno que muchos curas quieran ser papas, pero sepan que van a tener que competir conmigo. No dijo conmigo. No, no dijo conmigo. No, no, no. No, 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 no dijo conmigo. No, pero yo agrego, conmigo... O sea, él ya fue papa. Él ya fue papa. Ahora es cura. Obispo. No sé. ¿Qué es ahora? No, no sé, no, no, no. no. Cardenal. No, sé. no, quiero decir que él fue presidente. Él, él fue papa, él fue papa. Claro. Creo que algunos, creo que la frase va más allá, porque dice que algunos quieren ser curas, otros quieren ser obispos, cardenales. Ah, ok. Y otros quieren ser papa. Eh, yo, para mí, que le... en esta frase... Horacio... Él... Sí. A vos, sí, sí. Sí, a vos te dijo. Que querés ser papa, te dijo. No, no, ojo, le está diciendo que quiere ah. ser papa. Hay varios que quieren ser papas, me parece, ¿no? Ah. Eh, Patricia Bullrich quiere ser papa. Lustó quiere ser papa. Cornejo quiere ser papa. Morales quiere ser papa. Sí. Manes quiere Ahí ser está. papa. <risa> sí. La, no, bueno, la reta quiere ser papa. Nombraste a todos. Y Macri. Y Macri quiere ser papa de vuelta. A sí, ver, sí, sí, se sí. dijo en, 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 en algún momento que el primer tiempo... El libro el se libro llama... ¿Cómo se llama tiempo? el libro? Segundo tiempo. Primer ah, tiempo. Se, llama, se llama... Bueno, primer, primer tiempo. Te pido mil disculpas. Se primer llama primer tiempo. tiempo, quiere decir que hay un segundo tiempo. Exactamente. Sí, no es, no es muy sofisticado, la verdad que no. Está bien, está bien, está bien. Pero ya lo dijo, no hizo un libro para decir eso. Claro. Acá hoy voy a hacer no, 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 está bien, está bien. Para mí, yo coincido con vos, va a ser candidato a presidente. Acerca. El tema es quién gana la interna. Si es el otro que... día alguien, alguien de, de Juntos por el Cambio me decía, viste que hay halcones y palomas. Sí. Y ahora aparecieron los teros. ¿Cómo? Viste ¿Cómo que es el, tero, el tero. El tero grita en un lugar y pone los huevos en el otro. Absolutamente. ¿No es ¿Cierto? <risa> ah, ya sé por quién lo decís. Entonces, ah, muy los guay. halcones serían, serían, dicen. Qué guay. Macri, Bullrich. Waldo ¿no? Wolf, inglés. Jorge Macri, Waldo Wolf. Sí. Las palomas serían. La reta. La reta, Vidal, Vidal Ritondo. Sí. Y otros. ¿Y, otro? ¿Y los teros? Y los teros serían. Sí. Manes, Lustó, Cornejo. Uh, ¿Los radicales? Los radicales. ¿Y por qué? No, no sé. De, 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 dicen así. Dicen Porque así. Ponen... Gritan en un lado y ponen los huevos en el otro. ¿no? Un. Un fogasto. Un. Un animalito complicado, dice, 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 dice. No, no, cuando uno... No, espera, espera, espera. No, yo te voy a no, estoy leyendo yo te voy a, el chivo para te después. voy a hacer la descripción que leí. Qué, qué calor. Que leí. Sí, me cumple 50. Cuando uno busca Tero, te aparece la descripción. Mira, te lo voy a decir. Yo practico el chivo para después. Dice, Con la compra de tu primo, te los Teros te andan en pequeñas bandadas. Sí. Sí. Son muy celosos en el cuidado de sus nidos y pichones. Todos los ante la conducta de peligro. Sí. Cuando se alarman, la emprenden con gritos estridentes, Ay. agudos y repetidos, teatralizando las situaciones. Simulan situaciones como empollar en otro lado para distraer sí, a los supuestos agresores. Emprenden vuelos rasantes, gritan y planean muy cerca de los invasores Puso con los espolones fortijo. desplegados. ¿Está? Ahí te presento al tero. Te presento al tero. Qué lindo animal, animal noble. ¿eh? Ah, por eso, por eso. No, no sabías de esta descripción. No, 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 me acabo de enterar. Bueno, me acabo de enterar. Algunos qué calor, qué dentro de la coalición de gobierno, algunos dicen, sí, sí ojo, sí. no solamente están los halcones, las palomas. Sí. Ojo que aparecieron los teros, ¿no? Perfecto. Yo te iba a mostrar lo de Succession, pero ya con, con esto, la verdad, ya lo dejamos para mañana, ¿no? ¿O querés que te lo muestre? ¿Qué? Era una cosa que habíamos preparado y me gustó mucho más. Eh, lo que se viene, ¿vos ves Succession? Nah. ¿Cuál? Succession, la no. serie del momento. No. ¿No, no ves Succession? No, yo vi y me, me gustó mucho Californication. Esa es una serie muy buena. ¿Es buena? 
¿La viste? Ok. No, 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 no. no. Ah, no. ¿vos la viste de Charlie? Sí. Californication. Charlie la vio, Charlie la vio. Yo le, le su... Véanla, véanla. Ok. No, Succession es como no. la historia de una familia, magnate, tipo dueño de medios, un Robert Murdoch, y los hijos se pelean por la sucesión. Por eso. Mostrale, mostrale a Eduardo, por decirlo. A ver. <risa> Esta es la sucesión porteria, ¿no? Sí. No entiendo por qué está Jorge Macri ahí igual. Gustó Vidal. Ah. Hay un Quiroz. Qué lindo, la, le pusieron la cortina de Sacheyo. En la serie, el, el protagonista, el, el padre, es dueño de un diario. Muy de importante. un multimedio. De un multimedio. Sí, exactamente. Claro, muy importante. Diarios, canales, es una sí. especie una de... Una multinacional. Claro, un Robert un Murdoch. Murdoch. Un ponele. Rupert Murdoch. ¿no? Ponele, Fox ponele. News. Conservador. Y los hijos se pelean Los hijos por se la pelean, sucesión. Exactamente. exactamente. Es la sucesión. Sí, sí, sí. No sé por qué la pusieron a Jorge Macri ahí. Hay hijos inteligentes e hijos bobos. Saboya se ríe. Bueno, lo veremos, lo veremos. Lo dejamos ahí picar. Pero el tero te gustó. ¿eh? El tero me, me gustó mucho más que esto. Me encantó, me encantó. Acordate, Saludos, halcones, palomas y teros. ¿eh? Te lo tomo, te lo tomo así. Gracias, querido. Abrazo grande. <risa> Arrancamos, Dios so. mío. Vamos.